Dievčenci a šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní nového dielu podcastu na dušok. Dnes nás cesty doviedli do Mojmiroviec. Stojíme práve pred kaštielom, ktorý je kultúrnou aj spoločenskou dominantou tejto obce, ale naše vínomilecké cesty vedú na opačný koniec obce, kde ideme naštívne do veľmi zaujímavé vinárstvo. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Nitrianská vinohradnícka oblasť a vinárske technológie na dvore sú dobrým znamením, že ideme do nejakého zaujímavého vinárstva, ktoré funguje už v roku 1951. Ahoj páni. Ahoj. Vítaj. Peťo, čau. Ahoj, ahoj, ahoj vítaj. Úplne poprvýkrát sme s našim podcastom Moj Mirovciach, máme premiéru, tak som veľmi zvedavý, čo všetko zo seba vysypete a predstavíte vašu firmu, aké vy narobíte a pochváľte sa. Poďte páni do toho. Najvyšší čas, kde si no, prišiel. No, presne tak. My nebudeme ani zaháľať rovno, ako študujem prvú zorku. Nedbám, nedbám. Milé Turgau. Mladé víno už dávame? Áno, mladé, mladé. 20 ročník, áno však. Milleru to pasuje. No kto sa chopí slova? Kto predstaví vašu firmu ako prvý? Bál by som teoreticky ja, tak môžem, môžem začať. Vítajte na pôde PD Mojmirovce, na prevádzke, prevádzke pivnica. Na zdravie. Dnes by sme mali prísť viacej priestory, takže dneska sme, teraz sme, práve, teraz sme v predajni. Čo sa týka uh, PD Mojmirovce, uh, robíme aj s, časť výroby, čo sa týka vína, uh, rastlinné výroby, ale dnes máme konkrétne, keď si nás pocitil na návštevou, budeme okay. hovoriť hlavne a teda jedine o víne. Naštívime aj vinice a povieme si ďalšie po skutočnosti bližšie k tým uh, konkrétnym veciam. Aký významnú časť tvorí vinárstvo z podelnického družstva, teraz čo sa týka neviem, objemu, dajme tomu, alebo koľko ľudí zamestnáva? A že kľudne povedz aj výmeru hektárov. No, to, 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 Či, alebo, alebo pôjdeme do Vinice, tam sa o tom budeme tam rozprávať. Budeme, tam budeme tam rozprávať prehodíme, o, o prehodíme hektároch, potom. ale e, určite e, zamestnanci a hlavne teda brigádnicky, keď sú teda, e, je kampaň, tak znač, značnú časť zamestnancov celého pohospodárskeho družstva, to znamená, hovoríme dokonca nejaké tretine až e, v polovice, v, to, v tých sezónnych prácach toľko pra- pracuje ľudí. Cirka nejakých, cca nejakých 30-35 ľudí dohromady, dohromady tu pracuje. Na tú, na tú kampaň. To je celkom veľká firma. Keď tu potrebujete naraz obrať a vám dozrieva a, a to kvapí v tom vinohrade, že deň, deň po dní, je to makačka trošku aj logistická. Kto sa o to stará? Napríklad. Ja som vás neprestal funkciami, ja. tak povedzte, že kto má vlastne doma ktorú čas na starosti. No, o vincach bude najlepšie hovoriť inžinier Belán, ktorý to je v tom profík a teda ja som za pienicu a Peter mm. za firmu, ale teda keď, sa, keď je sezóna zbiera sa, tak teda je tu asi 40 brigádnikov z Oraviaský súd a potom ešte nejakých 20-30 domácich a miestných brigádnikov alebo pracovníkov stálych aj pevných. Premo s týmto, my sme vkročili sem do tejto predajne. Je to veľmi pekný, drevom e, zariadený interiér, plný, verím tomu, že pekného vína, alebo jedno veľmi, 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 veľmi peknú vzorku sme si práve teraz urobili. Ten Miller ma fakt baví, je krásny, kvetový a taký aromatický, svieži. To, to teda má na Milleri rád, keď má takýto prejav, proste tú šťavnú, tú kyselinku v dochutí. Ale myslím si, že tá kyselinka je s vašimi vínami veľmi spätá, že to je to no, ten, taký kraj, že tie kyselinky presne, že ľudia očakávajú od vašich vín. E, vy predávate vína v tomto priestore, tu máte to otvorené denne, túto vinotéku? 4 dní v týždni, v pondelok máme taký úradnícky, ale od útorka do piatku, každý deň. Aký významný objem vína tu viete predať z toho, čo robíte? No, začali sme tak opatrne, keď sme to otvárali pred, ja neviem, desiatimi rokmi, ale dneska môžeme hovoriť, že je to už mali asi 50% z nášho predaja približne. Ja za kolejskú uh. verejnosť môžem povedať, že veľmi často navštevované a Môžem povedať, že točím dneska piatok, takže máme zavreté na chvíľu a ľudia čakajú vonku, aby sa vôbec dostali k lepu a my sme dali. Áno, naozaj. Najvyťaženejšie sú predstavené predsviatkami, to znamená Veľká noc, Vianoce, to sú naj, najvyťaženejšie dni, ale piatok je veľmi silný každý týždeň. My už sme tí vynáste pochodili teda neúrekom na Slovensku a pre mňa informácie, že pridáte viac ako 50% vína, ktoré vyrobíte vo vlastnej predaní. Keby som mal ten klobúk pomyslenia, tak ho takto dám dole, lebo to je veľmi akože, 
Je to asi na pochvalu veľkú, nie? Alebo... Ako to vy vnímate? Je to, tak, je, je, to, je to zámer? Chceli ste to? Alebo... Uh, bolo to taký sen asi, ale, ale teda nás to deň steší, že tí ľudia si k nám nájdú cestu a že chcú to priamo od nás, že to nepotrebujú nejak, nejak naháňať po, po predajniach a po nejakých teda špeciálnych, že sa môžeme vynotekyť, to s tým spolupracujeme, ale že veľa ľudí rado príde sem a priamo od nás si kúpi aj s tým doporučením nejakým, aj s tým našim komentárom, ktorý si neodpustíme, tak, <laughs> <laughs> tak to, to asi niektorí majú radia. A, a, no, povedz Na, ty, ale... Naozaj si sa zajdu aj zďaleka, keď mi volajú z navíka. No. Kedy máte otvorené, nepočkajú pol hodinu ešte na mňa, lebo idem odtade, odtade z východného Slovenska. Takže zajdujeme takéto nad, nad, na štandardy. My sme že... tiež merali 100 km sem, takže... A je to, to dosť bolo... ďaleko, alebo spĺňa toto kritérium ďaleka? A to ešte, keby ste boli z Levoča, alebo z ďalej, ešte by sme vedeli, o okay. tom rozprávať. Okay. V rámci Slovenska. V rámci Slovenska určite, áno, samozrejme. Dobre. Ty si pred chvíľkou povedal vetu, že, že ľudia vás radi počúvajú, čo to mi nepoviete. Predstav toto víno. Ja už som za seba pochválil a no, keby si ty mal povedať? Áno, možno by niekoho prekvapilo, že prečo práve Miller sme si sem dali, ale teda je to jednak teda víno, s ktorým vždy začíname sezónu. E, okolo 5. septembra začíname oberať práve Miller, je to také prvé víno do pivnice, robíme z neho na vinobranie aj výborný burčiak, keď je výborný burčiak, z toho zvykne byť potom aj následne aj výborné víno. A Okrem toho teda, že je to lahodné, ľahké víno, na, 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 také, nechcem povedať, denné použitie, ale... Vysoká piteľnosť. Je to má. vysoká piteľnosť Aha. a ja sám rád si ho teda e, užívam skoro v pravidelných dávkach. Takže... A, a očividne ti prospieva. O, no, ja záležite. Verejnosť musím povedať, že veľmi populárne aj v našej oblasti, ako Mojmerovec, aj tu v Nitranskej, Nitranskej oblasti. Kto nemám Miller vysadený v záhrade, respektíve na záhrade a tuto o vinohrade, tak v podstate ani keby vinohrad nemal. Takže je to taká jedna z základných, mm. základných našich odrôd, ktoré sa tu pestujú. A často sa používa slovo teroár medzi vinármi, ano. tak myslím si, že toto víno práve nesie v sebe taký ten znaky toho, toho teroáru, toho, toho našeho okolia, prostredia, vzduchu, že... slonka, ľudí. Takto by to malo byť, áno? Toto si myslím, že tak zodpoveda tomuto nejakému popisu. Ja som s tým vínom veľmi spokojný a Miller mám veľmi rád. Viem, že vždy, čo sa traduje, že keď aj ľudia dorábajú alebo mladé vína, nové, nové ročníky, nový vín, tak Miller je taký, taká hviezda, ktorá tak najskôr zasvietí, že vynikne už ako mladé víno, ale zároveň má aj, má aj potenciál, nie úplne na archiváciu, že 10-20 rokov, ale že nejaký ten rok vydrží a zase, keď sa v ňom uvoľnia nejaké terciálne tóny, tak je to víno proste, ktoré je zaujímavé a na podiv veľmi zaznávané za ostatné roky, že ten Miller, možno u vás je to inak, ale teda, že nie je úplne na nejakom vrchole popularity, ale vy ste tvrdili, že ľudia sú tu na to zvyknutí a že ho majú radi, takže u vás Určite je to asi trošku lokálne inak. Určite áno, ale myslím si, že Miller teda ešte tak historicky trpí na, ne, na nejakú takú, takú technologickú tradíciu z minula, že sa používali staré technológie, moderné technológie. No, práve, to tejto, narážal, tejto, no, no, no. Tom, práve tejto odrode úžasne pomohli a už dneska nemusím hovoriť, že Miller sa musí vypiť do roka, ale dokáže byť krásne, aj krásne zabývať aj, aj po dvoch, aj po troch rokoch, že ne, nepôsobí unavenie, pôsobí šťavná to aj živo. Úplne si potvrdil moje slova teraz. Mňa by je veľmi zaujímavé, kde tieto vína sa rodia a teda vy ste mi slúbili na začiatku, že by sme sa mohli zmrknúť aj do tých viníc vašich. Určite bude treba. exkluziu aj s ano, dáme si? Dáme si, určite áno. Sme tu pod vinícami, nech sa páči. Poďme na vzduch. Na dúšok s Petkom. Kročením do tohto priestoru vinohradov som vôbec netušil, že ma čaká niekoľko stoviek krokov, ale keď sa odtiaľ to aj obzriem, tak človek urobil aj tisíce krokov. Jaké je to? Juraj, prosím ťa, veľké toto. Tento priestor, ktorý vy obhospodarujete. No, tá, táto časť konkrétne je nejakých 60 hektárov, ale úplne najpresnejšie vám to povie inžinier Belan, ktorý to má celé na starosti, tieto vinohrady. Ahoj, Mirko. Takže... Ahoj. Aby Koľko prečo? hektárov to tu máte pod palcom? Tak, Ako v podstate naša firma obospodaruje 110 hektárov vinohradov. Máme to, tieto vinice máme rozdelené na dvoch honoch, na dolnej hore a prednej hore. Uh, uh, tak ako povedal Juraj, tu na táto dolná hora má okolo 60, vyše 60 hektárov a zvyšok máme na tej prednej hore. Uh, Ulievaš nám teraz Chardonnay 2021. Áno, si. A že vraj my aj stojíme v Chardonnay priamo? My momentálne stojíme v Chardonnay, áno, že je to Chardonnay z roku, uh, vysadené z roku 2007. A aj z tohto Chardonnay okay. máme vyrobené okay. toto hrozienko, či toto vínko. Áno, áno, ja len k tomu dodám, teda, že ozaj pochádza aj z tejto vinice, ale teda Chardonnay my tu varíme, veríme teda, a máme, aj varíme, 
<laughs> ale uh, máme teda tri generácie Chardonnay, vysadené dokonca vlastne štyri s tým starým koreňom, čo je najstaršia vinica. A uh, zo všetkých týchto viníc vlastne sa tvorí toto naše Chardonnay, toto. Čiže ty sa s tým pivničkom ešte pohráš a kúpažuješ to tak, Počte, aby, aby, na, na, si také, dostal... aby to bolo také akurát, aby nám to chutilo, aby to chutilo teda hlavne našim zákazníkom. <laughs> no, môžem okoštovať tieto akurát? Nech sa páči. <laughs> My tu teraz stojíme, ešte teraz prvne si dám dušok toho vína. Vo Vínohrade oč, očividne vidieť, že ešte sa len začína vlastne e, taký ten život toho viniča, že už sa tá zima preklopila do, do čerstvej jary a že naozaj sme vychytili aj krásne, príjemné počasie, že dneska fakt teplo, že skoro na krátky rukav. A e, toto musí byť krásne, keď sa to celé zazelená. A koľko ľudí tu musí makať v tom Vínohrade, keď si predstaví, že 110 Vínohradov obrobiť, Máte asi aj nejakú mechanizáciu na to však, ako na pomoc? Tak mám, samozrejme, že musia tu pracovať, musí tu pracovať dostatočný počet pracovníkov a dostatočný počet mechanizácie, inak by sme takúto veľkú plochu neobrobili. Ale vinice sú krásne počas celého roku. Tak ako teraz je pekná, pekný určitý pohľad, preto, lebo za chvíľu sa začne tvoriť nová úroda, vinič začne rásť, púčať už momentálne v tomto období napríklad vinič už slzí, to znamená, že už sa prebudza k životu a počas toho celého roku tí naši pracovníci, ktorých je tu zamestnaných 12, obrábajú túto peknú plochu. To víno je veľmi expresívne, má úplne pikantnú kyselinku, takú, ako čo ja mám rád. Veľmi sa mi páči už taký, taký nazretý typ vône, že pre mňa ten, ten štých tej, tej pinotovej odrody, že už to má takú aj korenistosť, aj, aj kvetové, aj, aj veľmi pekná ovocnosť, opulentná, ale, ale v tej dochuti to je taká, že úplne kúsava šťavná, to, to, toto mám rád na, na prejave vína. Som mm-hmm. ďalko odpravde, že tak potme húcky usmievaš. Nie, sám by som to lepšie nepovedal, som rád, že to hovoríš ja. miesto mňa. No, ale to som sa nedohodli teraz, nie, ja len komentujem, nie, ale som rád, čo, čo to, 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 to robí tá poloha. Uh, celé na, všetky naše vinohrady, ktoré sú, ktoré obhospodarujeme, sú vysadené na uh, Černozemi, ktorá je na spraši. Táto je to spraši je strašne veľa vápenca a e, tento vápenec dodáva tým, týmto našim vínam tú, túto krásnu, exp, e, túto krásnu expresívnu chuť. áno, je to. Je to. Koľko odrod robíte a vy to všetko toto stihnete aj spracovať, lebo tá vaša firma nevyzerala až tak veľké, že by, že by ste akože 110 hektárov uh, pri výnosnosti neviem, 7 až 15 tón, tak to by si... Tak, pre tých 15 určite nie, počet, preto, lebo my sme... Počet odrod vždy hádam, ako nikdy vlastne presne neviem, ale, vín, ale uh, druho vína máme, ja som tak, ale... dneska som sa dozvedel, že 50. No tak odrod toľko to určite asi... nemáme. Ale keby si, keď ty to má prejsť rukami, to by som mal to o tom trošku prehľad, asi? Uh, ono sa tak prelína. <laughs> Ročník s ročníkom kúpa, že veci. Áno, áno, áno. Máme, máme vysadených v našich viniciach 15 odrod viniča, aj teda biele a modré odrody. Z, tých, z toho svetového sortimentu, tak ako to už bolo povedané, a sme pri ňom, áno, máme Chardonnay, Cabernet Sauvignon, najviac je v našich viniciach vysadené, vysadený Veltlin, Zelený a Miller Turgau. Z, toho, z tých slovenských odrôd, z tých novošlachtencov sme vsadili na Miliu, Noriu, z modrých odrôd na Dunaj, Hron a momentálne máme vysadenú Torisu a Nitriu. Nitriu ktorá je tvoja nábľúbenejšia, keby si si mal, mal vybrať, že by si musel oželieť tých 14, dobre, alebo jednu z, biele, jednu z bielých odrod, jednu z uh, modrých. Ka- každá, každá jedna a, odroda, ktorá, ktorá je, je krásna, z týchto určite. našich viníc vyjde, je krásna, ten mok, ktorý vyjde z toho určite je excelentný, ale myslím si, že z tých novošlachtencov je veľmi vydarená krásna noria a z modrých, z modrých odrod je to hron ktorý ozaj patrí sem do, tejto, do tejto lokality. Z toho svetového sortimentu určite šardoné, nie za to, že to je modné momentálne, ale jednoducho to šardoné sem patrí do tejto, do tejto lokality. Všetky tie burgundské odrody patria Aha. sem do tej nitrianskej vinohradníckej oblasti. A z, z tých modrých odrod na výrobu rúžového vína určite Cabernet Sauvignon a na výrobu červeného vína, myslím, že Jura bude so mnou súhlasiť, je excelentný u nás Merlot. Veľmi široký sortiment, akože, áno, že určite dnes nie je presto na to, aby sme si samozrejme úplne všetko ochutnali, 
ale ty sa tak usmievaš, že tá radosť už je tam, už aj z toho vnútra to z teba ide teraz. Ne, že, že počúvam, tak, čo Miroslav tak... hovorí, a... že ktoré najúľúbenejšie, tak momentálne je to šardoné, lebo ho máme v pohári, <laughs> ale, ale no, tá noria, súhlasím plne, súhlasím plne, ja som teda úplne nadšený z odrody Hron, ktorá si myslím, že som zasadla brilantne, takže ako to je krásna odroda červená, ktorá sem našťastie pasuje a máme ju teda. Perfektne, páni. A ešte si mi neodpávajú na tú jednu otázku, čo som položil, že či to, to, to všetko, tento obrovský objem, čo tu máte a pestujete, stihnete vlastne vyspracovať? No, z celého toho objemu spracovávame v našej, našej prevádzke v podstate len okolo nejakých 30 Zvyšných 70 predávame um, renomovaným slovenským firmám, vinárským. Máte také nejaké s nimi že dlhodobé kontakty, alebo aj mm. za, za, je, je problém nájsť odbyt napríklad na také kvalitu hrozna, ktorú robíte vy, alebo na čo sa vy zameriavate? My e, sa snažíme udržiavať e, dlhodobé kontakty s každým odberateľom. To znamená, že pokiaľ sme zakržali s niekým spolupracovať pred 20-25 rokmi, tak e, s ním spolupracujeme aj doteraz. Máme dv- tri veľké firmy, e, renomované e, slovenské, ktorým dodávame naše hrozno. Nedodávame žiadnym teda nejakým tým malým, malým firmičkám, ale snažíme sa tak, kde to naše hrozno, kde sa z toho nášho hrozna ozaj vyrobí kvalitné víno. A tie kontakty trvajú trvý, že 20-25 rokov? 25 rokov určite, áno. Že si rozumiete, stále sa viete dohodnúť aj na cene, aj na kvalite, aj vy ste spokojní, že kde to hrozno skončí, že keď si z toho vína potom napiješ, tak povie, že Dobre som ho vypestoval, ešte dobre ho vinifikoval, ja som spokojný, že to v dobrých rukách skončilo. Myslím si, že 100% je to tak. Krásne. Takto sa mi, toto sa mi páči, ja som rád, že aj s našim podcastom prinášame tieto príbehy, ktoré hovoria aj nielen o tom, že sa pochválime s vínom, ktoré tu u vás vzniklo, ale že vraveň existuje spolupráca, ktorá je veľmi dôležitá a všetky nám ide o krásu slovenského vína, tak to má byť. Ty si, ty si uh, veľmi potmehúcké úsmeň v tejto scéne začal dávať. Sa mi to páči a spomínal si tu odrody, ktoré uh, máš mm. také srdcové a my sme ešte neochutnali. Myslíš si, že v ďalšej scéne by si nám ich mohol ukázať? Teda? No, Niekto? máme tam ešte ďalšie dve, dve vzorečky pripravené, ktoré dúfam, že zaujímu nielen mňa, ale aj, aj teda prísediacich. A uh, bude čo, myslím a si, že by sme ochutnať. teda ešte aj nakúkli do, do tej tvojej... Mal... Uh, Pivnice, Áno, má sa trošku taký problém, lebo pri tých vzorkách, čo máme vybrať 4 e, vzorky na ochutnanie je niekedy na hlavy bolenie. Ale... E, môžeme losovať, môžeme robiť listočky na strihať a vylosovať niečo? Môžeme tak. OK. Môžeme sa presunúť teda naspäť do firmy, do pivničky? Nech sa páči, ideme na to. Poďme. Ideme na to. Na dúšok s Petkom. Čo by to bola vinárska výroba bez nerezových nádob a takého toho pivničného trošku chladu, ktorý je síce neprenosný úplne na obraz, ale my ho tu cítime. Znovu sa k nám pridal Peťo, lebo že máš nejaké veľmi dôležité informácie. Pani, ja sa spýtam úplne napriamo, ja som v úvodnom stupe povedal, že vy máte v logu, že v roku 1951, keď ste začali fungovať ako družstvo a táto výroba moderná vína, odkedy funguje? Čo sme to nespomenuli dnes? Tak áno, to je, tých 1951 boli prvé družstevné vinohrady vysadené, ale táto moderná výroba vína s, toho, s takým novým prístupom, či už k hroznu, alebo aj k samotnému vínu, je od roku 2003. Takže dá sa povedať, že tento rok vlastne, tieto, tento ročník je 20. výročie. Pekné, to máte už občiansky dva roky a už môžete si aj už dať môžeme. deci vína. Už môžete legálne. Do, dospieva tak a výroba, áno. Ty si vytiahol veľmi zaujímavé dve vína, teda ja som ti tam nahral v tom vinohrade, že si tam básnil o hrone, ten tu máme, ale pozerám, že klaret si vytiahol. Áno, áno, bola to ťažká voľba, ale klaret to je taká moja srdcová záležitosť a verím teda, že nie, nie len moja. Je to taká zaujímavosť, spomínal si, koľko toho asi, tak dobreho málo býva. A toto je taká, taká zaujímavosť z výroby rúžových vín. Niekedy ťažko povedať, či to je rúžové víno, či to je biele víno. Mali sme to už označené ako biele víno. Technologicky to patrí k rúžovým vínám. Dá sa povedať, že každý rok je to iné. Tento rok vyšiel taký jemne jantárovo na rúžovelý. Mm-hmm. Ale je to aj fakt, jak, jak sa hovorí, že chameleon, tak toto víno vyslovene tak mení farby počas svojho života. A je to naj, taká najjemnejšia frakcia spracovania e, vína na rúžovo. Úplný samotok, bez mletia, bez 
bez macerácie, len jemné popraskanie bobul a tá prvá šťava, ktorá je vlastne ešte biela a najvyššie jemne na ružovela a tá sa potom spracovala na ružové víno. Maximálna delikatesa, tak preto. Z... Veľa rozpráva malo. Áno, a, a keď to náleží do pohárika, zmení to farbu aj v pohári? Keď Keby sme to nechali dlhšie otvorené a necháme to, necháme to nadýchať, tak to zružuje. Vážne? Toľko času asi nemáme. No, no, ja s tým nemám skúsenosť, lebo Klaret fakt, že veľmi výnimočný. Môžeme urobiť nejakú časovú snímku potom, <laughs> okay. ale, ale zmení to farbu, ano, družila. So, som veľmi, veľmi akože, aj za svojím spôsobom prekvapený, lebo Klaret je naozaj taká kategória, že možno pro, promile vína na Slovensku sa vyrobí, ako, alebo promile by sa to dalo rátať, že a, totálne atypická kategória. Ešte si nespomenul odrody. A, áno, odrody som opomenul, ale teraz sú to odrody Merloda a Cabernet Sauvignon. Prečo tieto dve? Už sme skúšali klarity aj predtým, ale krásne sa nám ukázala tá práve táto kombinácia týchto dvoch odrôd, kde Merlot je doplnený práve takouto rybezlovou šťavnatosťou Cabernetu. Ten Merlot je taký, s takým čerešňovým, takým, takým výraznejším mm-hmm. prerom, takým ovocným a veľmi pekná kombinácia. Na sa doplňajú tieto dve odrody, takže je to taká čercová záležitosť, vyslovene krásne, mladé. A Čiže sme v ročníku 22 teraz? Ročník 22, áno, mladé 2022. Uh, niekedy to robíme polosuché, niekedy polosladké, vždy to tak balancuje na hranici uh, polosuchosti, polosladkosti. Tento rok vyšiel tesne polosladký. Uh, je to aj preto, že my pri tej výrobe sa orientujeme hlavne podľa senzoriky a nie podľa analytiky. Uh, a každý rok má iný obsah kyseliny, iný, iný prejav, takže preto tak. Je tak to tak vás to doplňa, to určite zákazníci. Máme ju špeciálne zákazníko na tieto konkrétne kláre. Áno, chodia, chodia. chodia na to. Si mi, si mi vytrhol otázku, som sa chcel presne spýtať, že, že koľko ľudí pozná vôbec kategóriu kláret a že... Postupne že... každým rokom podľa mňa je viac a viac ľudí. Robí, a... Robíte edukáciu. Áno, áno, edukáciu áno. robíme. Samozrejme, <laughs> navolíme kartony do poslove, poslove skola. Určite Re, edukáciu aj. Tak aj je, edukáciu. To, je, to, je to niečo zvláštne aj pre tých zákazníkov. Tak, tak to, je to biele, je to rúžové, je to... Z čoho to je vlastne? Takže aj samotný príbeh. Je to legálne, je to nelegálne. Je to, je to, je to, áno, áno, je to ťažko popísateľné. Ešte aj samotný Merlo je taký sporný v legislatíve. V názve, Ale... teda máme názov Mernet kde je zašifrovaný aj Merlot, aj Cabernet a na konci je to také zduplované s tými dvomi T. Ja som zase takže... počul dobre správy, že Merlot je už na spadnutí, aby, že, že bude zapísaný, že už sa to blíži. Že už sa to a potom stanovali. aj na vypitie teda. No. <laughs> dobre. Veľmi zaujímavá aromatika z toho vína, a pritom, že je tu chladno v tej pivnici, tak má to takú veľmi expresívnu ovocnú aromatiku. Výraznú. No, v podstate to víno je teplejšie ako pivnica. Má, Áno, lebo, <laughs> víno má 12 a pivnica 9,5 stupňa. A zase tá vaša tá kyselinka veľmi pekne vyvažuje tu ten, ten vysoký zvyškový cukor a je to, je to veľmi pekne šťavnaté. No. Nebal som sa aj takému ortodoxnému vinárovi ako ty určite. Skôr vínomilcovi by som vínom povedal vínom vínom Aj dať víno so, s určitým zvyškovým cukrom, kde si myslím, že to teda pôsobí veľmi harmonicky. Momentiaľ je extraktom víne a je, je zaujímavé pre svojím prejavom cukor nehrá rolu. Cukor je skôr pomocka na to, aby to víno dobre vyzeralo a keď tak to proste ročník určí, že sa to má vyzerať. Nie sa to páči pardon, že skáčem do ručí, že, do, do, do ručí že, e, že tam pomáha ten cukor održovať takú tú primárnu aromatiku pohrozne po tej šťave, čo je pre mňa veľmi zácné udržať. Tu som spomenul ako číslo jedna, že aromatické to víno, akože tip-top, to je, to, to je prvá liga. Krásne, veľmi pekná vzorka. Dobrý výber. A... Asi to ťažké, ale si myslím, že si to správne, <laughs> že si sa správne no, dobre, neodolal, 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 neodolal som, neodolal som. To máme takú čerstvo nový. Iné, áno, to je čo úplne čerstvé. To je pre, to je pre týždňom vlašované, takže to úplne, takže, úplne, úplne, okay. Teraz to budeme troška tých našich zákazníkom ukazovať stále, že zase Mernet na scéne, že budem posúvať ďalej. Toto je úplne iná kategória červené víno, ale spomínali sme tie výsadbu modrých odrod, že je a ešte sme nemali možnosť ochutnať, tak... Áno, na Slovensku tie modré chvíľa. odrody, my patríme k najsevernejším oblastiam, tie modré odrody sú predsa len také, potrebujú viacej slnka alebo teda viacej času na to dozretie, ale hron, hron je v tomto perfektný pre našu uh, lokalitu v tom, že dozrieva v dobrom čase, tak nejak, niekedy v polovičke septembra, k koncu septembra a má dostatok času na to, aby vyzrel do tej technologickej zrelosti, konkrétne toto vyzrieva pri nejakých 23,5, teda my ho tak obráme, mm-hmm. 23,5-24, a uh, už som spomínal, že to je taká moja srdcová záležitosť medzi tými červenými alebo modrými odrodami. Mne sa páči taký ten korenistý prejav. Asi zase veľa rozprávam. Zase si ten veľa veľa rozprávaš, ale nepovedal si ročník stále. Pardon, 2018. 2018. 18. 18. 18. U nás sa troška delia tí zakazníci zase ja poviem, v zakazníckej sféry. Hron alebo Dunaj? Čo ho skúkoštujem? Tak to robíme, že takže 
Dáme ten jeden karton, tam aj stále. No to bolo tak, že sme tu momentálne chlapi, tak skôr ten chlapi na ten hron a dámy na ten Dunaj. Máme obi dve, ale ten hron je taký chlapskejší. Ale toto si bral nejakú špecialitu. Áno, a je to teda z tej našej poslednej alebo teda tej kolekcie, kde máme špeciality rarity, tak V kolekcia, kde sú vybrané vína, ktoré sa robia len ako raritne, v malom množstve limitované edície. A toto je teda Kverkus. Označujeme všetky barikované vína. My barikujeme jemne. Máme tu zašifrovaný taký údaj, že H by BQ 75. Asi nevieš? BQ asi barík. Áno. 75 by mohlo znamenať... Dáš? Počet, počet dní, to mi to je málo. To nie, ale týždňu áno. Týždňu, áno. No, tak týždňu nie sú bežné. Myslím, že trošku viac času by som na to išiel. Áno, 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 bolo to taká hádanka. No ale teda týmto označujeme vlastne trošku aj tú technológiu, ako im sa to víno spracovalo. S tým barikom je opatrne, ale teda... Kto vymyslel, to vymyslel, že tieto latinské fóriky v etiketách vašich? To budem hovoriť ja. To keď že? dáš no? takéto vína, tak potom... <laughs> ja, potom ja som sa nehovoril, ale prezent, prezentujem, prezentujem ako, ako autor myšlien, no v podstate všetky, čo, na, čo mám na etiketách, mm-hmm. je Juraj o tom drvie väčšiny. Nie je to úplne obvykle, ale je, je tam... Ale je, je to tak, je, je to kvôli si... tomu, že je snaha odlišiť sa od... Iných vinárstiev? Tak, uvažný, alebo... mať, to ne, mať aj ten nejaký taký ten stručný popis toho vína aj takouto šifrou, takže je to taká, taká naša pivničná hantírka, ak načíme po tankoch, keby si sa povedal po tankoch, tak tam máme všelijaké údaje, čísla, Ktoré tak niečo z toho sa prinieslo aj na etiketu. Môžem no, prečítať V1 krát T na druhú S, no tak <laughs> už som dodal, ty asi rozumieš. Nebude ti to vysvetľovať, ale to chlapci tomu rozumejú, čo tu robia. V poriadku, hlavne, že vaše šifry sú pre vás... Ale e, poznámke relatívne čisté rozumiem. Relatívne čisté, áno, áno. Však ho nemôžeš povedať, že si zoberieš zorky, aby si povedal, že si spravíš home office ano, ale najlepšie, a vymýšľaš kľudie. Najlepšie som presne ako home office s týmto, takže... Zoberieš domov, domov, ale domov, domov vážim, vyšiaš, domov, hrajka sa s tým. Ale potrebujem na to kľud, tam jediný, teda moja inšpirácia je moja dcera, takže... To je ešte okrem vína, takže... Takže tak. No, ja už som si dovolil uh, dať dúšok prvý. Ja som tiež okuštoval. Je krásne mekké to víno, vydýchané, gulaté, zase aj taký selinka tam je dochotia, ale to je, je červené víno, tam trošku podrží. Je to, to trošku podrží. taký znak aj tých našich červených vín, že tam mm-hmm. ten trošku taký selinka také šťavnaté ostáva, ale nie je príliš. Ale mekučke krásne, akože vidíte to do takých trochu slivkový, slivkové tóny lekvár, ale no, sušené ovocie, sušené a ešte, ešte taký, taký jem, 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 jemný, jemný taký mak pomletý. Môže byť, áno, a najmä v mladom štádiu, potom čím je to zrelšie, tým viac sa tam... Ja tam ešte zagulácie. cítim, ja tam ešte akože mám áno, trochu. A... Samozrejme, to nie Krásne, toto víno vyzrieva a odaj sa, keď bavíme sa o nejakej optimálnej zrelosti, tak v tom 6. až 8. roku. Je to ináč relatívne z mladej vinice, lebo táto vinica bola vysadená 2013 a teda 18. ročník. Máte u vás odložené, robíte si archíva aj takéto vína, že, že keď tvrdíš, že 6. až 8. rok, teraz je to 5. rok? Alebo 5, 4, 5. Máme také maličké archívy, tak kde si také vychytené vzorky sem tam odložíme, a, ale máme to ani neveľmi napríklad skôr tak len pre takú vlastnú že, seba že kontrolu a takú, takú nejaký... Čiže nemáte zákazníku na trebu na to, že sem tam vidíte nejaké špecialitky sem tam, 5, áno, 8, 10 ale, ročné? A... Sem tam áno, ale nie vo veľkom, tak len tak pre parádu. Možno som vám dal inšpiráciu, že aby že niečo vymysleli? Inšpirácia a... sa nebránime. Ne, nebránime, ale keď my najradšie máme víno, keď je predané. Uh, áno. To z marketingu je hľadiska. <laughs> Dobre, ďakujem za veľmi peknú ekonomickú uh, vložku na záver. Praktickú a samozrejme ekonomika musí fungovať na to, aby sme aby mohli pre... stáť takéto pivnici a mohli sa uh, haha a <laughs> rozprávať, rozprávať s ľahkosťou. Mudrovať lebo... trošku o víne. Tak, tak, tak. tak. Uh, vy máte ešte v v mojimi rociach jednu veľkú turistickú dominantu, kde ja som ešte nikdy nebol, ale my sme sa tak aj ešte medzi oficiálny záznam bavili, že by sme sa tam mohli spozrieť a zároveň tam urobiť pevnú súčasť našich podcastov, čo je slepá degustácia. Takže zoberete nás do kaštiela, niekto z vás, pani? Určite, Doš- určite áno. Hlasi, Nasmerujeme vás tam veľmi ľahko. <laughs> Kaštiel neobídete. To sa nedá, ale tam je to, je to veľmi príjemné prostredie, takže Stojí to historickým, za to historickým nádychom. Ako dve inštitúcie spolupracujeme niekoľko rokov, spolupracujeme družstvo aj kaštiel v Mimirovce, tak preto sme zvolili aj túto destináciu, aby ste videli aj troška iné priestory. Veľmi sa na to teším a ešte sa veľmi teším, ako si tam prechutáme nejaké iné vína. Som zvedal, čo na to ešte teraz neviem, kto z vás, ale povie. Ideme? Musíme niečo. Ideme. Budem rád. Poďme na to.
Slepá degustácia Z budovy Vinárstva PD Mojmirovce sme sa cez polovičku dediny presunuli do podzemia kaštieľa. Juraj, povedz, prečo sme tu teraz? Lebo toto patrí k Mojmirovciam historicky pevne a tuto, tuto začínala tá, aj tá história Mojmirovského vinárstva takže, a vinohradníctva. Takže tu musíme byť. Pán, ktorý nám po ceste pribudol, je? A predsa, pán, prosím? ktorý nám pribudol po ceste až do pivnice, je pán riediteľ kaštieľa Štefan Bugár. Žijúca legenda, môžem povedať, takže... Ale, ale už sa musíme. Vítam ťa na obraze u nás poprvýkrát v podcaste. Aká je to rola? Keď sa takto cítiš pred kamerou, povedz. Tak keď mám byť úprimný, <laughs> cítim sa. <laughs> Dobre, preskočíme. No, pre... som, som rád, že vás tu môžem privítať. Ďakujeme. Je to o to symbolickejšie, že ste naozaj v historických priestoroch. Táto pivnica pred dvomi rokmi mala presne 300 rokov. A to, čo Juraj hovorí, je neuveriteľne spojené nielen s Mojmirovským vínom, ale možno budete prekvapení, majiteľia tohto kaštelia, Hunadievci, vlastnili napríklad v 17. 18. storočí vinice v Pezinku, vlastnili vinice svetom Jure a všetko to víno sa sústredovalo tu v týchto Pivniciach. Čiže tu je ešte tradícia aj pezinského, aj svetojurského vína. A môj mírovce vtedy sa volali Urmín. To v podstate bola už také stredoveké opídum, malé vinárske mestečko. A v 17. 18. storočí sú pomerne veľmi presné záznamy, pretože v krajskom archíve sa zachovali kompletné záznamy o účtovníctve, o vinárstve, o pono, neskutočne presne. A Napríklad pre zaujímavosť v polovičke 17. storočia sa tu dorobilo oficiálne, ja neviem, ak to tedy mali s daňami, 50 tisíc litrov vína v tú dobu a Nitrianský kraj, Nitrianská župa mala štyri veľké oblasti, ktoré boli najväčšie. Jedna bola Nitra, teda najmä Zobor, druhá bola Šintava, tretie, tretia, tretí bol Urmín. Čiže to, to bol obrovské priestory na tú dobu pre víno a to víno sa tu stále e, dorábalo. A to, čo Juraj hovorí, môžem povedať, že ja si ešte pamätám, 30, pred 30 rokmi, no možno plus minus rok, tu skončila v týchto pivniciach výroba vína a urobilo sa to vínarstvo hore na vinohradoch. Čiže naozaj tento ja. kaštiel je úzko spojený s vinárstvom, s mojmirovcami a nielen s mojmirovcami, pretože aj podľa dopestovaných záznamov 14 slovenských vinárov tu malo uložené víno v os- začiatkom 18. storočia. Dokonca to bolo francúzske, bordo, bolo tu, boli tu tokajské vína. Proste e, toto vinárstvom žilo. Takže je to na tom správnom mieste. To som veľmi rád. Ďakujem za tento ani nebol krátky, bol celkom obsiahli ten historický exkurs a my sme na mesto 50 tisíc litrov vína donesli len tri flašky, snad nám to postačí na degustáciu. Poviem pravidlá slepej degustácie, vidíte, že máme tri flašky, ktoré sú schované v pančuške a ulia som už prvý víno, medzi tým nech sa to trošku nadýchne, páni, kľudne sa do toho pustíte, poveste si k tomu vínu čokoľvek chcete, keď máte chuť, hádajte od rodu, ročník, podstatné pomenovať, čo v domine cítim. Prvé, čo, nám to chutí pr- prvé a tak čo vidím, že je biele. Pán je znalec, očividne, <laughs> gurmán tiež. <laughs> Ale nechám to na lepších odborníkov. Nie, tak, tak... Štefan, bol si delegovaný, že, že vínu rozumieš a minimálne historicky k máš veľmi, veľmi blízko, takže určite si k tomu vínu, nech sa páči, povedz, čo máš chuť. Ale keďže si veľa hovoril, kľudne môže Juraj začať napríklad teraz? No, tak proti tej farbe sa určite priečiť nebudem. Uh... Je to, vo oni by som ešte tak čakal takú väčšiu výzretosť, možno, že ešte viacej by som to čakal, až sa to vynechal to tvorí, ešte viac, áno. ale vo a čisto. Skôr to mi to ide k takej neutálnejšej odrodine, už nechcem hádať, možno, že niečo k veľkým, no, aj k Rulandu Šedému, ale asi záleží od ročníka, od výrobcu určite. Je tam taká príjemná korednistosť, 
taká, mm. trošky taký, taký mandlový, mandlový okorenistý tón, mm, mekučké, určite ešte vinový recím potenciálom. Bol presný? Ja, ja, si myslím, že, ja si myslím, že áno, že je to ľudovo povedané vysokopitné víno. <laughs> Áno, kategória môže byť. Mne, mne to vino, mne imponuje, imponuje mi jeho, že má krásnu šťanotú kyselinku a je suché. Že tam fakt ako cíti, že to, to sa nikto ne, nepotreboval hrať s nejakým zvýškovým cukrom zagulocovať. Že to víno má svoj veľmi pekný prejav a dá fakt, že súhlasím s tým, čo si, ako si ty pomenoval. To je napríklad aj tá, tá nižšia aromatika až tak akože... Nevadí mi to. Nevadí, nevadí, že, nevadí že, to mi nechybí. Ja to s ňou úplne OK. Ale odrodovo ťažko sa mi háda, ale v každom prípade veľmi pekné víno. teraz skôr menej aromatická odroda. My sme sa dohodli, že ste si vybrali ja, takú... Áno, ešte pár nechcem páči hovor. Ja by som tak tiež to typoval napríklad na rúlandskej. Ale... Že pinotová odroda pinotová. nejaká. A tam v tom druhom takom nemem a tak zavolala taká krémovo až do chutí, takže to je Pardon. také mm-hmm. príjemné. Za mňa pekné víno. Ja by som, keby som mal na súťaži, si, siahal niekde mož, asi aj k zlaté medaily. Akože mne sa páči. Poďme na kategóriu Rose, dnes sa dohodli, že budeme mať to také pestré, to máme farebné a naozaj sa veľmi dobre vieme, že slovenské vína vedia zaujať v bielom, rúžovom aj červenom prevedení a aj, aj tí oranžisti majú niekedy svoje, mm-hmm. <laughs> svoje plusy. Svoje Nech sa kovorí. páči, pani. Rose. Uh-huh. Kto sa prihlásil slovo prvý? Ja len všeobecný úvod. Nech Rúžové vína sú... Teraz veľmi trendy, cool, in a sexy. Je pre nich veľký dopyt, najmä v letných mesiacoch. A my sme práve zvyknutí na tie rúžové vína, pretože Juraj je taký čarodej, že myslím, že je už 6 druhov rúžových vín. A napríklad ten posledný Dunaj, čo majú, to je naozaj veľmi zaujímavý skôs. A k nemu sme sa nezaň nedostali, lebo si jahol pri týchto experimentoch po, po klarete. Ale však samozrejme to vínarstvo, každé má veľ, veľa, dá sa povedať, vín a veľa spôsobov prejavu. A keby sme mali všetko chutnať, tak tie podcasty by trvali to, to niekoľko hodina. Z týchto tak, mojmirovských tak. rúžových vín je vždy najviac ocenovaný rúžový kabernet sa víňa. A keď to porovnáš s týmto napríklad? Má to tú kvalitu mojmirovského? Ja si myslím, že má. Nie úplne, aby som ju nenadlieval. Dobre, 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 dobre. Ale... Tesne ale, pred uh, zrútením si to trošku vyžehlil. Áno. Mne, mne, mne veľmi, veľmi sa mi páči aromatika. Akože je tá typická na, na slovenské rúžové víno, tá expresivita, taká ovocnosť. Maliny trošku v pozadí, možno lesná hoda, ale maliny mi tam byť také dominantné. A krásna šťavná tá kyselinka, zase je tam aj zvyškový cukor, tu už, tu, už je, tu už je pomoc toho cukru, ale v rámci lúbivosti a piteľnosti zase vysoko, vysoko pitné a vysoko lúbivé víno. Myslím si, hlavne ale... aj pre nežné pohľavy je veľmi príťažlivé. Áno, a rúžové zase sa musí dosť rýchlo vypiť. No, to... Rok, dva a už potom až také pitné nie je. Chceš ešte týmu niečo poznamenať? Ale isté, rúžové nás bavia a tak to vidno to je na našej produkcii a baví ma aj toto víno. Dosť pomerne intenzívna farebnosť, čo teda u rúžového je široké spektrum. Mne sa páči tá vôňa. A by som to aj neťahal veľmi do ovocných vôni, ale skôr taká, také fialky, skôr také kvetinové vôň, tóny sú tam pre mňa. A v chuti taký príjemný, polosuchý, možno aj vyše cukrík, ale k tomu rúžovému to fakt pasuje a najmä k takému to pôsobí to veľmi zagulatenie, e, harmonický víno, ideálne teraz napitie, pekná teplota, veľmi pekný materiál. Je to veľmi pekne zakomponované s tou e, šťanatou kyselinkou. A s tým, s tým chuťami, ja tam teda mne to evokuje skôr taký malinový džem, ale tej, asi tej fantázii sa medzi nekladú, <laughs> každý tam vníma nemenej niečo tak, iné, tak. takže výborné. Medzi nimi som uľial páni aj červené víno, nech má trošku šancu sa predýchať, napriek tomu, že ho máme e, prichystané v karafe. A trošku aj v tej pivničnej teplote je také, že je cítiť, že nie je úplne zohriaté úplne na izbovú mm-hmm. teplotu, ale tak Pretože červen, hradu. červené víno potrebuje trošku čas, tak, tak, tak. ešte by som ro- trošku premostil a vrátil sa k tej sa pivnici. E, ako vidíte, je to tehlová pivnica. To má svoj zmysel, pretože vo Viedni býva raz za 10-15 rokov svetová súťaž Brick Everts v tehlových stavbách. 
a na poslednej, pred 15 rokmi sa táto pivnica dostala medzi 40 stavieb zo sveta, mm-hmm. v Strednej Európe ako jediná. Je tu dokopy 148 333 tehal, kto neverí, nech ich prepočíta. A aby sme to spestrili, sme tu urobili e, obrázky od 24 akademických mariálov s tematikou vína. A pivnicu nám otvárali veľmi zaujímavé osobnosti, napríklad známy bojovník proti alkoholizmu Bolek Polívka. A keď sa pýta, o čom sú tie obrazy, tak je tu aj in vino veritas a na druhej strane je Delirium Tremens. Od Mareka Ormandíka naozaj taký je klasický a môžem povedať, že Bolekat veľmi zaujal ten obraz. <laughs> <laughs> Takže ľudia si aj po umeleckej stránke prídu na to, keď si všimnete, je tu stopa, aby sa ľudia mohli odtiaľto dostať von, keby náhodou netrafili. Svetelná stopa. Svetelná lustre sú tváre vínových pohárov, čiže aj to má vzťah k vínu. Sú tu spomienky aj na nitrianskú vinárskú oblasť. A ešte chystáme veľkú tabulu, lebo táto pivnica má naozaj skvelú vinárskú minulosť a je škoda to takto neprezentovať. Ja k tomu dodám, že mi sa veľmi páči, že je veľmi pekne a citlivo zrekonštruovaná, že je tu priznané aj tie, tie klenby, ktoré voňajú tou mm, históriou vinárskou a, a no teda, že je, chvala Bohu, rovná podlaha, že človek sa nepotkne, že je to také vínovené, príjemne. My tu sedíme, degustujeme víno a poďme k tomu červenému. Snáď malo poďme. trošku priestor sa nadýchnuť. Nech sa malo, páči. malo, myslím si, že malo. V takýchto priestoroch aj to víno zachutí lepšie, ešte keď je k tomu taký výklad odborný, tak vždycky to tam dá, tak pridá na tej paráde toho vína. E, intenzívna farebnosť, e, ťažko teda farebnú farbu hodnotiť, aj keď svetlo je to intenzívne, ale teda je to až také rubinovo bordové. Trošku e, taký fialový okraj to má aj. Fialový okraj, fialový. áno. Čiže ešte, ešte by som povedal, tá, tá zrelosť toho vína ešte nie je na svojom vrchole. Svedčuje o tom aj taká, tá, taká ešte pikantná kyselinka mm. do chuti a vo vôni e, pomerne široké spektrum takých tých e, záhradného červeného ovocia, maliny, rybezle, černé rybezle. E, asi by sme tam mohli všeličo nachádzať. E, také, neviem či perspektívne víno, ale tá vôňa ma veľmi zaujala. Ono je ako byť, také, ale... také dokrenistosti, také, také zaujímavé pre mňa aj, aký rozmer. Nad, nad tým ovocím. Možno niekedy, aké človek... Už že... pikantná, pomerne dlhá, áno. áno. Pikant, tá pikantnosť tam je. Áno, Či to nazveme korenistosť, alebo pikantnosť, kyselinky. Štefan? Za, zaujímavá je aj tá farebnosť, lebo to mi evokuje e, tie červené vína, ktoré sú trošku tmavšie. Je pravda, že tá ovocnosť je výrazná a zdá sa mi, že aj percento alkoholu tam je vyššie. Pevnejšie, áno. Svedčia o tom aj tie nohy, čo to robí. Tak. A je, to, je, je pravda, že to víno posúdi tak, tak mladícky stále, mm. že, že keď sme u vás fotali napríklad ten hron, tak to bolo úplne už teple, gulaté. Toto, je, toto nemá tú dimenziu, toto víno. Že je tu výrazná tá ovocnosť, výrazná kyselinka a ešte, ešte mám dojem, že keby ešte rok, dva poležalo vo fľaši, že ešte mm. môže prísť takému zagulateniu. Čo ja mám rádu, červený, keď nazrejú, ale samozrejme, ne, netuším, aký máme ročník teraz naliatý. Ale v každom prípade ten ako, prejav tam je toho vína, je to zaujímavé. Ja odhadujem také 2-3 roky, ťažko povedať, ale, uh-huh. ale e, určite teda tam tie ešte taniny potrebujú trošku nazrievať, ale, ale je to zaujímavý, zaujímavý nápoj. Tak 2 roky by malo mať minimálne. Asi áno. Asi, asi, áno. Asi, u nás sa tie kúvečka mimo Mojmiroviec moc nerobia. Jura, ale Jura ale práve, robí. že myslím, ano, myslím že teraz začali. nastupala moda aj my, keď chodíme po vinárstvo, že, že, že a ka, každý vinár práve, že ešte má takú, takýto, že chce si urobiť to niečo svoje, čím je jedinečný a práve to je to zaujímavé. Takže už myslím, že tá moda kúve nastúpila. No, páni, chcete odhaliť, alebo chcete sa ešte k tým vínam vrátiť, alebo niečo poznamenať? Ja som sám zvedavý, že aké je to oblasti, lebo sa mi zdá, že každý teraz nejakého iného teroáru, ako, ako sme my, uh-huh. ale budeme môžem Ja som si medzi tým pri, privoňal tú bielú vínu a úplne sa otvorila aromatika, keď sa k tomu vrátite. Uh-huh. Je to úplne inak na začiatku. Myslím si, že to dver, víno bolo školené v dreve, tam vystúpila taká aromatika leža, ležania v súde. Ty ako technológ. Keď tak veľmi Vymyšľam citlivo. Si moc? A, neviem, v tomto prípade nie som jednoznačne presvedčený o tom. 
Mne to, mne to je do takej chlebovinky trošku mm-hmm. až teraz. A, aj také herbálnejšie to teraz. A to tak môže evokovať aj to drevo. Ja som, ja som veľmi Ale... zvedavý, ja, ja by som išiel odhaliť. Ale Môžeme páni? Tak my sa tešíme na odhalenie. Biele víno. Stačilo tajom si Víno, víno z dvora Veltlínske zelené 2021, ktoré pre tento projekt vyrobil, musím tu zašponovať za, oči, Stanislav Kinči Rybník, takže tekovú, páni. Tak si tekovú. Takže Veltlín sme uhadli v podstate, tie astočí. Dobre, rúžové víno, tam sa ten teolár hľadá ťažšie asi podľa mňa, ale máme Cabernet Sauvignon 2022, vinárstvo Miroslavu Dudo, rúžové mm-hmm. polosuché. Za mňa presvedčil. Pozdravujem pána Dudu. Ja, <laughs> Poznáte sa, áno, s Mirom? Áno, áno, áno. Červené víno máme naliate v karafe a kontrolná fľaša hovorí, že Dunaj, páni, mm-hmm. vinárstvo a Perek z Modry 2019. A ak si dobre Perek. pamätám, tak oni majú hrozno z Malokarpetské vinohradnické oblasti. Tam patria, takže. Tam patria, tak nejaké hrozno nakupujú, čo sme si spomínali, že aj, aj inde, ale z iných oblasti, ale hlavne hlavne mm-hmm. tie malé Karpaty. Splnilo to tvoje predstavy teraz, keď si hovorí, že... A, a, tak dobre, máme tu dve malé Karpatské vína, jedno je z Tekova. Je... Mm, splnilo, áno, tento veľkým ma v podstate neprekvapilo, to som aj tak nejako... Riesling, rinsky máme. Veľkým, prepač. Veľkým, prepač, prepač. Veľkým, ešte, prepač. Ešte som to Skúšal som ťa. Nie, málo som ešte, pokiaľ ešte pamätám. Tento kabernet vynikajúci, akože ten rúžový, ten, ten, ten sa mne asi najviac z tohto všetko z tejto kolekcie mm-hmm. páčil, ale ako v podstate žiadne ma neurazilo. Tuto som trošku prekvapený tým starším ročníkom, ale... Dobre, výborné. Máš 15 zapol alkohol teraz na zadnej etikete čítal? No, Vôbec sú tak? Áno, áno. Tam bolo cítil, 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 ale až na 15 zapol, no, ja by som aj cítil, nepovedal. A to by som nebol hľadať spolo, že? Cítil, cítil. Štefan, teba čo najviac uslovilo z toho? To rúžové. Rúžové. A potom Dunaj na tie roky ešte vyzeral veľmi sviežo. Takže... Má ešte pred sebou asi nejakú cestu. Má kam zrieť. Dobre. Páni, ja som veľmi rád, že sme sa mohli pozrieť aj sem do tohoto podzeme, kde ja som úplne po prvýkrát, že som zase objavil niečo vinárske, vinomilecky zaujímavé. Máte ešte niečo na srdci, čo dnes neodoznelo a chcete to povedať celému národu? No, ja by som mal na srdci <laughs> ešte, čo sa týka, čo sa týka e, mojich vín, že e, napríklad e, Stanko s Mrvom, keď získali v 2006 tú prvú zlatú v Paríži, tak tedy mali prenajatú polovičku Mojmirovskej pivnice a to víno bolo vyrobené, ten Riesling Grinsky bol vyrobený v Mojmirovciach. Potom ďalšia vec, keď mal Bush, Bush s Putinom stretnutie v Bratislave, anonimne vyberala komisia Slovenskej vína na to stretnutie a, a vybrali z Mojmiroviec Frankovku Modru. Keď sa to dozvedeli Číňania, bol tu Čínsky obchodný rada a tri mesiace potom došiel na návštevu Čínsky minister obchodu a oni mu chceli zabezpečiť rovnaké veci, ako mali tí dvaja, tak si zobrali Frankovku modru a pýtali sa, že či môžu kúpiť. Že koľko? Že milión fliaž. <laughs> zasňali <laughs> Takže, sme sa. Áno, zasňali sa, to je trošku náročné, ale to som chcel povedať, že tie moje mirovce aj tie kvalite majú, majú tú kvalitu. Asi pamätám, že tedy sa robili sme s jednou bakalárskou školou francúzskou prípravu na stretnutie francúzsko-slovenských vín, aj konferencia bola. A ten francúzsky profesor mal zmysel pre humor, a ja som vždy dával biele mojmirovské vína a on ich nosil do Francúzska a dával ich tým francúzským mm-hmm. vychýreným somelierom a oni sa vždy hádali z ktorého kopca rína to je, nehádali sa o ničom inom, takže asi aj to zloženie, aj ty tu robí celkom dobré podmienky a potom je tu zázračník, ktorý, lebo toto je robota, ktorú človek musí mať rád. No a Juraj dokáže pripraviť na ochutnávku vín 45 soriek. Čiže to je šialené to aj počuť, nie je chutnať. Štefan, veľmi pekne ďakujem. Som rád, že som ťa mohol spoznať dnes a dal si naozaj veľmi zaujímavý vhľad do toho, ako to v mojich rociach bolo kedysi v minulosti, ako to je teraz v súčasnosti. Veľmi si pochválil Juraja, s ktorým sme sa bavili aj v prvých scénách v dnešnom podcaste z Mojmiroviec. 
Chceš ešte ti niečo povedať, ale môžem to už uzatvoriť? A môžem to uzatvoriť. Ja som len ešte tak chcel zapozankovať, že ešte keď tu bude niekto o 300 rokov kutná tiež takto, ako my dneska, tak aby si na nás možno spomenuli, že sme aj my tu sedeli dnes. No dobre, ale to... snáď sa to niekde v historických no. análoch bude vyskytovať. No, určite áno. Všetkým sledovačom a počúvačom veľmi pekne ďakujeme za pozornosť. Ak sa vám náš podcast páči, dajte si odber na YouTube kanál, sledujte nás na sociálnych sieťach a vidíme sa pri ďalšom dieli. Pekný deň, večer alebo čokoľvek máte dnes, môj miluviec. Ahoj. Ahoj. Dovidenia.